আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো সবাই তোমরা জানো যে আমি বেশ কিছু ক্লাস ইতিমধ্যে নিয়েছি এবং ওই ক্লাসগুলো ছিল হলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপরে তিনটা বা চারটা ক্লাস নেওয়া হয়েছে আর হলো সিনোনিম অ্যান্টোনিমসের উপরে ক্লাস নেওয়া হয়েছে রিঅরেঞ্জের উপরে ক্লাস নেওয়া হয়েছে ফার্স্ট পেপারে কিছু টপিক করা হয়েছে আজকে আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক মডিফায়ার নিয়ে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস নাম্বার হলো ছয় আর আজকে আমাদের টপিক হলো মডিফায়ার তাহলে আমরা প্রথমেই দেখে নিব যে মডিফায়ারের সংজ্ঞাটা কি হতে পারে ডেফিনিশন অফ মডিফায়ার মডিফায়ারের সংজ্ঞা আমরা জানি যে কোনো শব্দের শেষে যদি ই আর যুক্ত থাকে তো সেটা কিন্তু সাধারণত নাউন হয় যেমন ড্রাইভ থেকে ড্রাইভার ডু থেকে ডুয়ার টিস থেকে টিচার ঠিক একইভাবে মডিফায়ার শব্দটি মডিফাই ভার্ব থেকে এসেছে কি থেকে এসেছে বলো মডিফাই ভার্ব থেকে এবং মডিফাই ভার্ব থেকে এসে ই আর যুক্ত হয়ে নাউন হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি মডিফায়ার শব্দটি মডিফাই ভার্বের নাউন তাহলে মডিফাই শব্দের অর্থ কি মডিফাই শব্দের অর্থ হলো বিশেষিত করা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা এই অতিরিক্ত তথ্য প্রদান বিভিন্নভাবে হতে পারে তাহলে মডিফাই অর্থ হলো কি বিশেষিত করা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা আর মডিফায়ার অর্থ কি হবে বিশেষিত কারী বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান কারী আচ্ছা তো এই যে অতিরিক্ত তথ্যের কথা বলতেছি এই অতিরিক্ত তথ্য কিভাবে হতে পারে দেখো এটা অ্যাডজেকটিভসের মাধ্যমে হতে পারে অ্যাডভার্বসের মাধ্যমে হতে পারে ডিটারমাইনের মাধ্যমে হতে পারে ইনফিনিটিভের মাধ্যমে হতে পারে জিরান্ডের মাধ্যমে হতে পারে পার্টিসিপালের মাধ্যমে হতে পারে আমরা এগুলো বিস্তারিত আস্তে আস্তে করে জানবো ইনশা আল্লাহ অন্যভাবে বলা যায় মানে সংজ্ঞাটা যদি আমরা অন্যভাবে বলি যে সকল ওয়ার্ড ফ্রেজ ক্লাস অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করে কোনো শব্দের অর্থকে আরও বেশি স্পষ্ট করে তোলে তাকে মডিফায়ার বলে এটা আর একটা সংজ্ঞা তাহলে আমরা এই দুটো সংজ্ঞা দেখলাম এবার আমরা আলোচনাতে যাই ক্লাসিফিকেশন অফ মডিফায়ার মডিফায়ার দুই প্রকার প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার মানে হলো যেটা আগে বসে পোস্ট মডিফায়ার মানে কি যেটা পরে বসে আমরা আজকের ক্লাসে প্রি মডিফায়ার নিয়ে কথা বলবো ইউজ অফ প্রি মডিফায়ার যে সকল উপায়ে প্রি মডিফায়ার ব্যবহৃত হতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো এক নম্বর আমাদের রোল নাম্বার এক সেটা হলো কি যে অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ আমরা দেখব যে এই অ্যাডজেকটিভ যে জিনিসগুলো আছে এইগুলো কিভাবে মডিফায়ার হিসেবে কি প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করতে পারে সেটা আমরা দেখব এখানে তো দেখো এখানে বলা আছে যে অ্যাডজেকটিভ যখন নাউনের আগে বসে কোথায় বসে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো নাউনের আগে তো অ্যাডজেকটিভ যখন নাউনের আগে বসে নাউনকে মডিফাই করে তখন তাকে অ্যাডজেকটিভ এস প্রি মডিফায়ার বলা হয় যেমন দেখো আমরা একটু উদাহরণ দিই মারিয়া হ্যাজ আ বিউটিফুল হ্যাট আমরা সবাই জানি হ্যাট মানে হলো মাথায় যে এক বিশ্বের ধরনের টুপি দেওয়া হয় ওটাকে হ্যাট বলা হয় তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে এই হ্যাটটা কেমন হ্যাট এটা হলো বিউটিফুল হ্যাট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে হ্যাট শব্দটি হলো একটা নাউন আর বিউটিফুল শব্দটা হলো একটা অ্যাজেকটিভ তো এই অ্যাজেকটিভ শব্দটা বসছে কোথায় নাউনের আগে বসে এই নাউন সম্পর্কে কি দিয়েছে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে তার মানে দ্য অ্যাজেকটিভ ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ নাউন শব্দের আগে বসে নাউনটা কি কী করতেছে মডিফাই করতেছে এবং শব্দটা কোন ধরনের শব্দ এটা হলো একটা অ্যাডজেকটিভ শব্দ 
एर पर देखो आर एक टा उदाहरण जे mad dogs may attack you anytime बोल सकी जे जे कुकुर पागल होएगे से dogs मनी कुकुर और mad मनी की पागल कुकुर ता हले क्या बोल धरन दे dog तो मके बोलता हबे mad dog क्या बोल dog mad dog अच्छा ता हले dog ता हलो now now नेरा के एक टा adjective बोल से वो शे adjective as pre modifier इसी बे की करे से कास करे से तीन नंबर we had a pleasant walk in the morning আমরা সবাই জানি ওয়াক শব্দটা নাউন হতে পারে ভার্ব হতে পারে ওয়াক মানে হাঁটা আবার হাঁটা হাঁটি করা দুটোই হতে পারে তাহলে এইখানে ওয়াক শব্দটা আছে নাউন হিসেবে এবং এই নাউনের আগে একটা শব্দ বসছে দেখো প্লেজেন্ট প্লেজেন্ট মানে কি মনোরম সুন্দর ভালো আচ্ছা তো তাহলে মানে আমরা সকালবেলা একটা সুন্দর হেঁটেছিলাম মানে আমাদের সকালবেলার হাঁটাটা কি হয়েছিল অনেক সুন্দর হয়েছিল তাহলে তোমরা যদি বুঝতে না পারো আবারো খেয়াল করো ভালো করে যে নাউনের আগে যদি অ্যাডজেকটিভ বসে তখন সেটাকে বলা হয় কি অ্যাডজেকটিভ এস প্রি মডিফায়ার এখন পরীক্ষায় কি হয় প্রশ্ন হবে সেটা আমাদের একটু দেখতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এখানে তোমাকে বলা হবে এরকম যে প্রি মডিফাই দা নাউন উইথ অ্যান অ্যাডজেকটিভ এরকম লেখা থাকবে ধরো মারিয়া হ্যাজ এ এরপর একটা গ্যাপ থাকবে এই গ্যাপের মধ্যে তোমাকে বলা থাকবে কি বলা থাকবে যে প্রি মডিফাই দা নাউন উইথ অ্যান অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ একটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে এই নাউনটাকে প্রি মডিফাই বলো করো তখন তুমি লিখতে পারবা মারি হ্যাজ এ বিউটিফুল হ্যাট মারি হ্যাজ এ ওয়ান্ডারফুল হ্যাট মারি হ্যাজ এ নাইস হ্যাট ইত্যাদি 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 বলতে পারবে তুমি আচ্ছা এরপরে হলো প্রি মডিফায়ারের আরেকটা ব্যবহার আছে ডিটারমাইনার দিয়ে এই যে দেখো ডিটারমাইনার অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ড নাউন বা নাউন ফ্রেজের আগে বসে সেই নাউন বা নাউন ফ্রেজের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে তাকে ডিটারমাইনার বলে সেটা কি রকম ধরো আমি যদি বললাম যে আমি গতকাল একটি সাইকেল কিনেছিলাম তাহলে কি একটি সাইকেল অনির্দিষ্ট কিন্তু সাইকেলটি একদমই ভালো না তাহলে পরের বাক্যে ওই নাউনটা সাইকেলটা হয়ে গেল কি নির্দিষ্ট তাহলে এই যে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা এটা আমরা প্রকাশ করলাম কি দিয়ে এ দিয়ে এবং দি দিয়ে এগুলো কি কী বলা হয় ডিটারমাইনার বলা হয় এই ডিটারমাইনার দুই ধরনের হয় ডিটারমাইনার কয় ধরনের হয় বলো সবাই দুই ধরনের স্পেসিফিক ডিটারমাইনার জেনারেল ডিটারমাইনার ডিটারমাইনার কয় ধরনের দুই ধরনের স্পেসিফিক ডিটারমাইনার আর জেনারেল ডিটারমাইনার আমরা স্পেসিফিক ডিটারমাইনারে আলোচনা প্রথমে শুনব ইউজ অফ স্পেসিফিক ডিটারমাইনার তো স্পেসিফিক ডিটারমাইনারের মধ্যে প্রথমে আসে হলো ডেফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল কি আমরা সবাই জানি যে টোটাল আর্টিকেল হলো তিনটা এই এন দি আর এই দিটা হলো ডেফিনিট আর্টিকেল আর এই এবং এন হলো কি আমাদের ইনডেফিনিট আর্টিকেল তাহলে এখন প্রশ্ন হবে কীভাবে পরীক্ষা দেখো প্রশ্নটা হবে এরকম যে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ আ ডিটারমাইনার অথবা প্রি মডিফাই দ্য অ্যাজেকটিভ উইথ আর ডিটারমাইনার যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো ড্যাশ ওয়াটার লেভেল ইজ রাইজিং অ্যান্ড মেনি পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর গোয়িং টু বি এনগেলভড বাই দ্য সি ইন নি এ ফিউচার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্যাশ ওয়াটার লেভেল আমরা এখানে আনসার হিসেবে কী ব্যবহার করতে পারি দি ওয়াটার লেভেল দি ওয়াটার লেভেল ইজ রাইজিং অ্যান্ড মেনি পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর গোয়িং টু বি এনগালভড বাই দ্য সি ইন নি ইয়ার ফিউচার মানে সমুদ্রের পানির লেভেল বাড়তেছে এবং পৃথিবীর অনেক অংশ মেনি পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর গোয়িং টু বি এনগালভড এনগালভ মানে গ্রাস করে নেয় বাই দ্য সি মানে সমুদ্র অনেক এলাকা কী কী করবে গ্রাস করে নেবে ডুবিয়ে দিবে ইন নিয়ার ফিউচার অদূর ভবিষ্যতে এরপরে আসো স্পেসিফিক ডিটারমাইনার স্পেসিফিক ডিটারমাইনার আমরা প্রথমে দেখলাম কি ডেফিনিট আর্টিকেল এরপরে আরও কিছু স্পেসিফিক ডিটারমাইনার আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলি আমরা এখানে দেখো পজিটিভস পজিটিভস মানে হলো প্রোনাউনের যেই মানে রূপ দিয়ে কি বোঝে মালিকানা বোঝে সেটাকে পজিটিভ বলা হয় কি বলা হয় পজিটিভ মানেটা খেয়াল করো পিও ডাবল এস ই ডাবল এস আই ভি ই পজিটিভ তাহলে এই পজিটিভগুলো কি কি দেখো মাই আওয়ার ইয়োর হিজ হার দেয়ার ইটস অনস এবং এই 
এখানে যে প্রশ্নটা হবে সেটা কি রকম হবে দেখো সেখানে প্রশ্নটা হবে যে প্রি মডিফাই দা নাউন উইথ আ পজিটিভ মানে একটা পজিটিভ দিয়ে নাউনকে কি করো প্রি মডিফাই করো যেরকম ঢাকা ঢাকা স্ট্যান্ডস অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ বুড়িগঙ্গা অর্থাৎ ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত সামনে কি বলছে দেখো গ্যাপ ড্যাশ ওয়াটার ইজ ভেরি মাচ পলিউটেড এখন এখানে ব্রাকেটের মধ্যে বলা আছে কি ইউজ আ পজিটিভ টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন অর্থাৎ এই যে ওয়াটার যে নাউনটা আছে এই নাউনটাকে প্রি মডিফাই করার জন্য তুমি একটা কি ব্যবহার করো পজিটিভ ব্যবহার করো তো আমরা দেখব ড্যাশ ওয়াটার মানে বলতে চাচ্ছি বুড়িগঙ্গার পানি ইজ ভেরি মাচ পলিউটেড অনেক দূষিত আর বুড়িগঙ্গা হলো একটা বস্তুবাচক জিনিস কি কী জিনিস বলো বস্তুবাচক জিনিস আর এই বস্তুবাচক জিনিস প্রমাণ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই বস্তুবাচক জিনিস প্রমাণ করার জন্য বস্তুবাচক জিনিস ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে ইটস ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে ইটস কারণ নদী বস্তুবাচক নাও তাই এর জন্য ইটস বসবে এবার আমরা দেখব যে পলসিভ প্রণয়নের লিস্টটা কি দেখো পলসিভ প্রণয়নের লিস্ট নিয়ে এখানে কথা হয়েছে এখানে আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম দেখাইছি এরপরে পলসিভ ফর্ম অর্থাৎ কিভাবে পলসিভ প্রণয়ন হতে পারে আই থেকে মাই উই থেকে আস ইউ থেকে ইয়োর হি থেকে হিস সি থেকে হার ইট থেকে ইটস দে থেকে দেয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট পার্সন আই ইকুয়াল টু মাই উই ইকুয়াল টু আস ইউ ইকুয়াল টু ইয়োর হি ইকুয়াল টু হিস সি ইকুয়াল টু হার ইট ইকুয়াল টু ইটস দে ইকুয়াল টু দেয়ার তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ইট বা বস্তুবাচক যদি হয় সেক্ষেত্রে পলসিভ ব্যবহার করতে হবে কি ইটস এই তালিকাটা তোমরা খাতায় সুন্দর করে লিখে নেবে তো আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্ত শেষ তাহলে আমরা একটু রিক্যাপ করার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে দেখলাম যে মডিফায়ার দুই প্রকার প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার তো প্রি মডিফায়ার নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রি মডিফায়ারের মধ্যে প্রথমে আছে কি অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার এরপরে আমরা দেখলাম হলো ডিটারমাইনার অ্যাজ প্রি মডিফায়ার সেই ডিটারমাইনার আবার দুই ধরনের স্পেসিফিক ডিটারমাইনার জেনারেল ডিটার জেনারেল ডিটারমাইনার আর স্পেসিফিক ডিটারমাইনার মধ্যে প্রথম প্রকার আমরা বললাম কি ডেফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেলের ব্যবহারটা কেমন হবে আমরা সেটা দেখলাম এরপরে পজিটিভের ব্যবহারটা কেমন হবে সেটা আমরা দেখলাম অর্থাৎ ঠিক যে প্রণাউন যে নাউন হবে সেই নাউনের বিপরীত প্রণাউন ঠিক বিপরীত পজিটিভ প্রণাউন ব্যবহার করতে হবে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে ফার্স্ট পার্সন থেকে প্রণাউন আনতে হবে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে সেকেন্ড পার্সন থেকে আনতে হবে যদি থার্ড পার্সন থাকে থার্ড পার্সন থেকে আনতে হবে ব্যক্তিবাচক থাকলে ব্যক্তিবাচক থেকে আনতে হবে বস্তুবাচক থাকলে বস্তুবাচক থেকে আনতে হবে তো আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই থাকবে তোমরা এই পলিসি প্রণয়নের যে লিস্ট এই লিস্টটাকে সুন্দর করে তোমরা শিখবে বাসায় আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত